வணக்கம் நண்பா இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயத்தை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் மற்றும் டயத்தை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையும் பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த நம்ம சேனலுக்கு பிறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி நண்பா நேராக கதைக்குள்ளே போகலாமா இதில் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு அப்படின்ற நம்பர் தான் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போக போகிறோம் அந்த எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு டைம் இதுக்கு எதாவது சம்மந்தம் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்டில் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரி நண்பா கதைக்குள்ளே போகலாம் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பைக் வாங்கின ஒரு ஆசை இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு ஆசை தான் அப்படி தான் ஒரு பையனுக்கு அவன் சின்ன வயசுலேருந்து நல்ல ஒரு பைக் வாங்கின ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு அப்போது அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா அப்பா நான் பெரிய பணம் ஆனால் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவனு நல்லா படித்து வந்ததுக்கப்புறம் பதினெட்டு வயசில் நான் அப்படியாச்சும் நம்ம பைக் வாங்கி ஆகணும்னு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட காசு சேர்த்து சேர்த்து கடைசியாக இருபத்தொரு வயசில் அவன் கையில் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுரூபா இருக்கு அந்த ப அந்த காசு வச்சு என்ன பைக் வாங்கலான்னு யோசிக்கும் போது ஹோண்டா சைன் பைக் வாங்கியிருக்கான் அந்த பைக்கை நல்லா பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா பாரம் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் ஒரு மாதம் சென்று அந்த பைக்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பேங்கில் பேங்க் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த பைக்கு தொலைஞ்சு போயிட்டு பைக்கு தொலைஞ்சு போனதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா சொன்னபோது வேணாம் எதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் பைக்கு போனால் என்னென்னு வாங்கிக்கலாம் ஏன் நம்ம குடும்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னடா பைக் வாங்கினா உனக்கு ஒழுங்காகவே வச்சுக்க தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டென்ஷனில் அவன் ரூமில் தனியாக படுத்திருக்கும் போது அவன் யோசிக்கிறான் ஏண்டா நம்ம பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தொரு வயசு காசு சேர்த்துருக்கோமே அதில் ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா அந்த யூஸ் இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ டயத்தை வீணாப்பிருப்போம் அது ராப்பகலாக காசு சேர்த்து சேர்த்து எவ்வளோ டயத்தை வீணாக்கியிருக்கோம் அந்த டயத்தை நம்ம ஒர்க்கில் போட்டிருந்தோம்னா இன்னும் மேலும் சம்பாதிச்சிருப்பேனே நல்ல ஒரு பைக் வாங்கியிருப்பேனே அப்படி ஒரு ஆசை வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருள் மாதிரி தானே டயமும் நம்ம பொருள் தொலைஞ்சு போனால் கூட அந்த பொருளை மீட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இருக்கிற டயம் தொலைஞ்சிச்சுன்னா அந்த டயத்தை திரும்பி வர வைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக வர வைக்க முடியாதுல்ல இதுதான் அந்த ஸ்டோரியோட கருத்து சரி நண்பா இந்த கதையிலேருந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போகலாமா உங்களில் எத்தனை பேருக்கு நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி டைம் பார்த்தாங்க தெரியுமா சில பேர் சொல்லலாம் சூரியனை அதோட நிலையை வச்சு மணி பார்த்தாங்க சொல்லலாம் சில பேர் வாட்டர் கிளாக் அப்படின்னு ஒரு இதை வச்சு பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு இது தனியாக ஒரு இடம் அமைக்கப்பட்டு அதுக்குன்னு டைம் பார்த்துற இடம் இருக்குதுன்னு தெரியுமா அது உண்மையானதா அது எங்கேடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நியூடெல்லி சென்ட்ரு ம மையப்பகுதியில் தான் அது இருக்குது அது அது பேர் என்னென்னு தெரியுமா சந்தர் மந்த இந்த பேர் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டீங்களா சரி இந்த இதை வச்சு ஒரு இதை பார்க்கலாம் இது எந்த அமைப்பில் இருக்குன்னு அப்படின்னா சண்டியல் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்குது சண்டியல்னா என்ன அது ஒரு அதுவும் ஒரு டைம் பார்க்குற கருவி தான் இந்த சண்டியல் வில இது சண்டியல் ஒரு ரவுண்டான ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு நடுவால் ஒரு நீடில் மாதிரி வச்சுருவாங்க நீங்கள் போய் வெயில் அதை வச்சிங்கன்னா சூரியன் எந்த நிலைக்கு மாறுதோ அந்த நெல் அந்த அந்த குச்சியோட நெல் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வரும் அந்த இதை வச்சு நீங்கள் மணி என்ன அக்யூரேட்டாக சொல்லலாம் இது அந்த காலத்தில் ஃபாலோ பண்ணப்பட்ட ரொம்பவே பிரபலமான முறை சரி நண்பா இப்போ சந்தர் மந்தர் பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு வருவோமா சரி வாங்க பார்க்கலாம் மனுஷன் இவ்வளோ துளியமா எப்பரா இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்காக கட்டிருப்பான் அப்படின்னு உங்களுக்கு யோசனை இருக்கா இந்த சந்தர் மந்தர் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க ஒரு சூரியன் வச்சால் இயங்கப்படுற ஒரு இயந்திரம் இயந்திரம் சொல்கிற கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க கட்டிட வடிவில் இருக்கிறது ஸோ சூரியன் எந்த மறையும் போது அது அப்படியே அந்த படியில் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ஒரு இமேஜ் போடுறேன் அந்த இமேஜ் பாருங்கள் அந்த அந்த சூரியன் மறையும் போது ஒரு ஒரு படியாக குறையும் போது ஒரு ஒரு படியாக ஏறும் போது அதை வந்து டைம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இப்படி தான் அந்த காலத்தில் இந்த பிளேஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் டைம் பார்த்துட்டு போவாங்களாம் இது ஒரு சரித்திர வரலாற்றை இடம்பெற்றிருக்கு சயின்டிஸ்டாலேயே கண்டுபிடிக்க முடியாத ரொம்ப துல்லியமான அக்யூரேட்டான டைம் ப்ளேஸ்னால் அது சந்தர் மந்தர் தான் கண்டிப்பாக நீ
சரிடா இவ்வளோ சொல்கிறியே அது வெறும் டைம் பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் பார்க்குறக்கு மட்டும் கிடையாதாம் கால சூழ்நிலைகளை அதாவது புரிஞ்சுக்கொள்ளமா இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் வெதர் இருந்துச்சுன்னா அது வெதர்னு காட்டி கொடுக்கும் அது இப்போ செம்மையான வெயில் போடுதுன்னா வெயில் போட வெயில் காலம் அப்படின்னு ஒரு காட்டி கொடுக்கும் அந்த ஒரு இண்டிகேஷனும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சான்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் நேரில் பார்த்தா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த சந்தர் மந்தரம் பிளேஸை எதுக்கு கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு யோசனை இருக்கா அது டைம் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு ராஜாவோட புகழை மேம்படுத்தி தான் இந்த சந்தர் மந்தர் அப்படின்னு கட்டப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ஒரு ராஜா இந்த மாதிரியான இடத்த கட்டினா அது சரித்திர வரலாற்ற அழியவே செய்யாது அதனால தான் இப்படி ஒரு இடத்த உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நம்ம தஞ்சாவூர் ராஜராஜ சோழ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு யார் கட்டினது ராஜராஜ சோழன் தான் கட்டுறாரு அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அந்த மாதிரி தான் அங்கேயும் அங்கேயும் ஒரு ராஜா இருந்திருக்காரு அவர் சரித்திர வரலாற்ற இடம் பெற இப்படி ஒரு இடத்த கட்டிட்டு போயிருக்காருன்னு குவிக்கத்தக்கது சரி நண்பா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டயத்தை இனிமேல் வேஸ்ட்டாக வின் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் ரொம்பவே சீரியஸாக போயிட்டுருக்கனால நீங்கள் சான்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக புக்கு ஏதாச்சும் படிங்க ஏன்னா அப்படி புக்கு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் தேவையில்லாமல் டயத்தை எவ்வளோ ப்ரீசியஸ் ஆகணும் கண்டிப்பாக யோசிச்சு பாருங்க இது மட்டுமா டயத்தை பற்றின நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரிசையாக இருக்குது டைம் இஸ் கோல்டு இந்த மாதிரி நரிசையாக வயசுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேள்விப்பட்டுருங்க ஸோ இதெல்லாம் போய் இல்லை நிஜம் தான் டயத்தை இனிமேல் வீணாக செலவு பண்ண வேணும் இருக்கேன்னு கண்டிப்பாக அது டைம் ஒரு ப்ரீசியஸ் உங்கள் வீடியோ வீடியோ போய்ட்டு வரேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தமிழா வண